गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सो आफ्टर अ ब्रेक वी आर मीटिंग वंस अगेन आई एम फीलिंग वेरी ग्लैड टू मीट यू वंस अगेन सो लेट वी स्टार्ट आर टूडेज क्लास ओके सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू चैप्टर थर्ड ऑफ योर लिटरेचर एंड इट्स नेम इज ग्रोइंग अ पेन्स ओके इट इज रिटन बाय आर के मूर्ति डू यू नो आर के मूर्ति ही इज़ वेरी रिनाउंड एंड अ लीडिंग इंडियन राइटर इफेक्टिवली सर्विंग फॉर द कॉज ऑफ स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन लिटरेचर ओके स्पेशली जो उन्होंने लिखी हैं अपनी स्टोरीज द बेसिक इज द प्रॉब्लम्स फेसिंग बाय द टीन एज स्टूडेंट्स टीन एज चिल्ड्रन ओके सो दिस स्टोरी ऑल्सो इट विल ऑल्सो एक्सप्लेन यू मैनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टीन एज चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स ओके सो इज ऑल्सो अ रिसिपेंट ऑफ सैवरल अवार्ड उन्हें अपने इस काम के लिए बहुत से अवार्ड्स भी मिले हैं and definitely it's some main concept जो एक concept है इनका बहुत main है जिसपे काफ़ी researches भी की गई हैं and researches के through ये भी पता लगाया गया है कि what can be uh, this relationship between students between children and parent can be improved किस तरीके से improve किया जा सकता है okay so this story the name is growing up pains name भी बहुत सोच समझ के लिखा गया है इसका growing up pains means कि क्या वो pains हैं जो एक between the parents and students or children वो कौन से पेंस हैं जो इनके रिलेशनशिप को आगे तक नहीं बढ़ने देते हैं सो दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन अ टीन एज बॉय नेम समीर समीर नेम के एक बॉय है उस पर बेस्ड ये स्टोरी है द स्टोरी डिपिक्स द कॉन्फ्लिक्स कॉन्फ्लिक्स मीन्स द डिफरेंट थिंकिंग बिटवीन एनी वन दो किसी के बीच में भी जो थिंकिंग को लेके कॉन्फ्लिक्स मतभेद हो जाते हैं उनके बारे में बात की जा रही है बट इस जो स्टोरी में हुआ है कॉन्फ्लिक्ट आया है वो आया है पेरेंट and their children उनके बच्चों के बीच में this is the age when parents becomes extra watch yes ये एक ऐसी एज होती है टीन एज जबकि जो पेरेंट्स हैं वो एक्स्ट्रा वॉचफुल होते हैं फॉर देर चिल्ड्रन वो अपने बच्चों के लिए एक्स्ट्रा वॉचफुल होते हैं इट देर लव एंड अफेक्शन ये उनका लव एंड अफेक्शन होता है ओनली बिकॉज दे वॉन्ट टू गिव यू सिक्योरिटी वो अपना सिक्योरिटी आप लोग को देना चाहते हैं डेट्स वाई ऑन द अदर हैंड जबकि दूसरी साइड जो होता है आर टीन एज नीड्स एक्स्ट्रा स्पेस इन इज लाइफ जो टीन एजर्स होते हैं वो क्या चाहते हैं अपने लिए एक स्पेस चाहते हैं फुली स्पेस चाहते हैं एक्स्ट्रा स्पेस चाहते हैं कि नो बाउंडेशन नो एनी अदर इन इंस्ट्रक्शन बाय देर पेरेंट कि उनको अपने पेरेंट्स के थ्रू कोई भी इंस्ट्रक्शन ना दिए जाएँ उनको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए ओके सो एंड दे ऑल्सो वॉन्ट टू टेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली मे जो मेन प्रॉब्लम आती है ना वो आती है डिसीजन को लेकर बिकॉज चिल्ड्रन वॉन्ट कि वो अपने डिसीजन खुद लें बट जो पेरेंट्स हैं दे आर वेरी वॉचफुल फॉर देर चिल्ड्रन वो अपने बच्चों के लिए काफ़ी वॉचफुल होते हैं कि उन्हें उन डिसीजन से पूरी तरीके से वो सिक्योरिटी भी प्रेजेंट होनी चाहिए कहाँ वो उनको सिक्योरिटी चाहिए वो जानते हैं जैसे बट दिस इज़ द मेन कॉन्फ्लिक्ट यही मेन कॉन्फ्लिक्ट उनके बीच में आ जाता है ओके सो लेट बी स्टार्ट आर चैप्टर दिस चैप्टर ग्रोइंग अप पेंट्स इज द स्टोरी ऑफ अ टीन एज बॉय नेम समीर इन दिस स्टोरी हिज पेरेंट्स आर एक्स्ट्रा वॉचफुल टूवर्ड्स हैं ओके उसके जो पेरेंट्स हैं वो एक्स्ट्रा वॉचफुल हैं टूवर्ड्स समीर वेर एज जबकि जो समीर है ही वॉन्ट्स अ लॉन्गली प्लेस टू लिव इन वो एक अकेली जगह चाहता है एक ऐसे स्पेस चाहता है ओपन स्पेस चाहता है जहाँ पर उसे कोई इंस्ट्रक्शन ना मिले अपने पेरेंट्स से जहाँ से उसने पेरेंट्स के कोई भी उसको बाउंडेशन ना हो ओके सो वैन ही स्टैंड बिफोर द मिरर जब वो मिरर के सामने खड़ा होता है एंड सीज एक्ने ये एक्ने इज अ कॉमन प्रॉब्लम फॉर टीन एजर्स एक्ने जो होती है वो टीन एजर्स प्रॉब्लम है फेस पे पिम्पल्स का जाना दिस इज एक्ने अ कॉमन डिजीज फेस बाय ईच एंड एवरी टीन एजर ओके एंड देन ही वॉट ही थिंक्स वो क्या सोचता है जब भी वो मिरर के सामने अपने आप को देखता है अपने फेस को वो देखता है कि लाइफ इज़ नॉट एन ईजी टास्क येस लाइफ जीना बहुत ईजी नहीं है उसे ऐसा लगता है बट सडनली लेटर ऑन वो थोड़ी देर में क्या सोचता है अपने आप को ही कॉन्सोल्स अपने आप को खुद ही कॉन्सोल करता है कॉन्सोल करना में अपने आप को सांत्वना देना अपने आप को समझाना बाई सेंग डैट क्या कह के वो समझाते हैं अपने आप को डैट इट इज़ आर टेम्प्रेरी डिजीज ये तो टेम्प्रेरी डिजीज़ है इट्स नॉट परमानेंट परमानेंट नहीं है वाई शुड आई टेक इट फॉर ग्रांडेड मैं क्यों इसको इतना सोचूँ इसके बारे में ओके सो स्टिल अ काइंड ऑफ फियर रिमेंस इन हिज माइंड फिर भी एक फियर पर उसके माइंड में ऑलवेज रहता है वो क्या फियर है ओके ही इज़ वेल अंडरस्टूड डेट एक्ने इज़ अ साइन ऑफ बींग एडल टू वो बहुत अच्छे से जानता है ही नो वेरी वेल ही नोज वेरी वेल कि जो एक्ने प्रॉब्लम है 
इट्स इट इज़ फेसिंग बाय सबके थ्रू टीन एजर्स के थ्रू फेस की जा रही है एंड इट्स अ सिंबल ऑफ बींग एडल्ट टू और वो एडल्ट मीन्स यंग हो रहा है ये उसका एक सिंबल भी है उसके लिए देन हिज माइंड इज़ डाइवर्टेड टूवर्ड्स हिज हार्श वॉइस दैन सडनली उसका जो माइंड है इट डाइवर्टेड वो डाइवर्ट हो जाता है इट मीन्स दूसरी तरफ चला जाता है किसकी तरफ हार्श वॉइस ये उसकी जो वॉइस है वो भी हार्श होती जा रही है वो भी चेंज होती जा रही है काफ़ी कोर्स हो गई है ओके एंड वाई इट्स हैपनिंग क्यों हो रहा है ये सब बिकॉज उनकी जो हारमोनिकल चेंजेस हैं बॉडी में वो हो रहा है डेट्स वाई वो उसकी वॉइस भी क्या है वो थिक होने लगी है एंड इच एन एवरी थिंग इज हर कोई ये फेस करता है देन आफ्टर हे सुन ही रियलाइज थोड़ी देर में वो फिर क्या रियलाइज करता है डेट ही हैज़ कॉट कोल्ड एंड नाउ हिज पेरेंट्स मे फोर्स हिम इन टू बैड और सेंड फॉर द डॉक्टर कि नाउ ही रियलाइजिंग डेट की सम कोल्ड एंड कफ ही हैज़ उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है कोल्ड की एंड सडनली ऑफ फेयर वंस अगेन कम इन कम्स इन टू हिज माइंड उसके माइंड में फिर से एक फेयर आ जाता है क्या फेयर आता है वो कि अगेन उसके जो पेरेंट्स हैं नाउ स्टार्ट टू इंस्ट्रक्ट हिम वो फिर से उसको इंस्ट्रक्ट करने लग जाएंगे कि बैड पर लेट हो जाके टेक रेस्ट रेस्ट करो एंड कंसल्ट विद अ डॉक्टर डॉक्टर को दिखाने के लिए जाइए ओके ही इज़ एफरेट ऑफ बोथ द थिंग्स बट ही वॉज ही वॉज गेटिंग टायर्ड वो बहुत थक चुका था इन बातों से इंस्ट्रक्शन से कि वो बैड पे सोना इट मीन्स रेस्ट करने से एंड सेकेंड वन कंसल्ट विद अ डॉक्टर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत थिंग्स आर वेरी इरीटेटिंग फॉर हिम दोनों ही चीज़ें उसके लिए क्या है इरीटेटिंग है ही इज नेदर इंटरेस्टेड इन गोइंग टू सी सी अ डॉक्टर नॉट लाइन डाउन इन द बैड ना तो वो डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार है नेदर ही वॉन्ट टू गो फॉर अ डॉक्टर एंड नॉर ना ही वो बैड पे रेस्ट करने के लिए रेडी है ओके सो द नरेटर सेज डेट इन अर्लियर डेज दैन नरेटर क्या बता रहे हैं आपको कि अर्लियर डेज पहले के टाइम में ही वॉज वेरी प्लीज वो काफ़ी खुश हो जाया करता था इन अर्लियर डेज जब उसकी अम्मा इट मीन्स ग्रैनी जब उनकी ग्रैनी आती थी उनसे मिलने के लिए एंड शी केम इन टू द रूम जब भी वो उनके रूम में आती थी एंड चिल्ड हिम एंड चिडेड हिम चिडेड मीन्स उनको स्कॉल्ड करना डांटना किसी भी बात के लिए उसे डांटती थी ही ऑलवेज प्लीज विद इट उसको खुशी होती थी कि नाव उसे बुरा नहीं लगता था बट नाव इन रिसेंटली रिसेंटली उसके जो टाइम था उसमें क्या होने लगा था बट नाव ही हेट्स हर उसे अपनी ग्रहणी से हेट होने लगी थी वाई क्यों होने लगी थी बिकॉज एवरी टाइम ही स्कॉल्स हैं शी स्कॉल्स हैं वो हर टाइम उनको क्या करती है स्कॉल्ड करती हैं डांटती हैं तो वो उससे इरीटेट होने लग गया था ओके सो हिज फादर फाइंड सेफ्टी इन ट्रीटिंग हिम एज अ चाइल्ड ऑन उनके जो फादर हैं वो उनको ट्रीट करने में उनको इंस्ट्रक्शन देने में एक बच्चे की तरह वो काफ़ी चीज़ को सेफ्टी पर्पज से अच्छा मानते थे उन्हें लगता था येस आई वॉन्ट सेफ्टी ऑफ माई चाइल्ड मैं अपने बच्चे की मैं अपने बेटे समीर की सेफ्टी चाहता हूँ डेट्स वाई ही प्लीज वो काफ़ी इंस्ट्रक्शन भी दिया करते थे अपने बच्चे को एंड देन ही रन हिज फिंगर थ्रू हिज थिक एंड कर ली हेयर येस डेफिनेटली ही लाइक्स उसको बहुत उनको बहुत अच्छा लगता था कि वो अपने सन अपने जो बेटा है उसके हेयर्स में थिक एंड कर ली हेयर्स थे उसके तो उनमें उसको बालों को सहलाएँ उसे अच्छे प्यार से बोले ही हक्स हिम वो उनको हक भी करते थे गले भी लगाते हैं उसको समीर वॉन्ट्स टू टैल हिम बट समीर वॉट ही वॉन्ट्स वो क्या चाहता है ही वॉन्ट्स टू टैल हिम वो उनसे ये कहना चाहता है डेट ही डजेंट एन्जॉय वॉट ही His father does at his age कि वो इस टाइम पर उसके बालों में हाथ डाल के उसे सहलाएँ या उसे हक करें नो समीर डोंट वॉन्ट वो समीर नेवर डजेंट वॉन्ट इट वो उस चीज़ को नहीं चाहता है उसे अच्छा नहीं लगता है सब वो कहना भी चाहता है अपने पेरेंट्स से ये ओके नेक्स्ट वेन ही फॉल्स एंड स्क्रीम्स विथ पेन एनी टाइम जब भी वो कभी गिरता है और पेन से वो चिल्लाता है स्क्रीम विथ पेन हिज फादर टेल्स हिम तब उसके फादर क्या उसे बोलते हैं डेट ही इज़ टू यंग टू बेयर हिज ऑन पेन विथ करेज कि वो अपने पेन को सहने के लिए इतना बड़ा हो चुका है कि वो एक छोटी छोटी पेन को सह सकता है ही कैन बियर इट इजिली कि वो उसे बियर कर सकता है इजिली सो नेक्स्ट इवनिंग उसकी जो नेक्स्ट इवनिंग होती है वैन ही आस अम्मा हिज ग्रैनी जब वो अपनी ग्रैनी से किस चीज़ के लिए पूछता है वो द परमिशन टू गो इन आ पार्टी विद हिस फ्रेंड्स ही वॉन्ट ही सीक्स अ परमिशन फ्राम हिज ग्रैनी वो अपनी ग्रैनी से परमिशन चाहता है टू गो टू अ पार्टी विद हिस फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी में जाने के लिए ओके सो शी अलाउज हिम टू रिमेन डेयर टिल नाइन ओ क्लॉक वो अलाउज तो करती हैं उसको बट टिल नाइन ओ क्लॉक कि वो नाइन ओ क्लॉक तक कम बैक टू होम कि वो वापस आ जाएँ ये कहते हुए उसको अलाउ करती हैं विथ करेज ही आस अम्मा 
नाउ ही गैदर्स इज करेज वो अपना करेज गैदर करता है साहस लेके आता है अपने अंदर पूछने के लिए क्या पूछने के लिए अपनी ग्रहणी से या सम्मा इफ ही इज़ नॉट यंग एनफ To stay out कि अगर वो इतना बड़ा नहीं हुआ है कि वो बाहर stay कर सके थोड़ी देर के लिए with his friends अपने friends के साथ में तो उसके father ऐसा क्यों कहते हैं उसको कि now he is young enough to bear this any type of pain कि वो किसी भी pain को सहने के लिए बड़े हो गए उसके father ऐसा क्यों कहते हैं कि अब आप मुझे now you tell me कि am I grown up or not कि मैं बड़ा हो चुका हूँ या नहीं so any time किसी भी काम के लिए आप मुझे grown up बोल देते हैं एनी टाइम यू टेल कि नो यू आर नॉट ग्रोन अप टू मच इतने बड़े भी नहीं हो कि स्टे आउटसाइड कि तुम बाहर रुक सको विद योर फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स के साथ में नाउ दिस इज अ कन्फ्यूजिंग सिचुएशन फॉर हिम ये कन्फ्यूजिंग सिचुएशन थी उसके लिए समीर के लिए सो शी टेल्स हिम तब उनकी ग्रैनी उन्हें बताती हैं डेट ही इज एट एन इन बिटवीन एज कि वो एक इन बिटवीन एज में है इट मीन्स इस तरीके की एज में है वो जब स्टिल ही आर्क्यू कि जब उसे ये कन्फ्यूजिंग सिचुएशन को फेस करना ही होगा ओके okay, उसे कई बार ये भी सुनना होगा कि नाउ ही इज़ ग्रोन अप कि वो बड़ा हो चुका है एंड समटाइम्स उसे ये भी सुनना होगा कि इन चीज़ों के लिए बड़ा नहीं हुआ है सो स्टिल ही आर्ग्यूज टू बी द मास्टर ऑफ इज ऑन लाइफ बट फिर भी समीर आर्ग्यू करता है अपनी ग्रैनी के साथ अपने पेरेंट्स के साथ में कि नाउ ही इज़ द मास्टर ऑफ इज ऑन लाइफ कि वो अपनी लाइफ का खुद मास्टर है ही वॉन्ट्स कि उसके पेरेंट्स हैं वो उससे एग्री करें इस चीज़ से कि ही इज़ ग्रोन अप कि वो बड़ा हो गया है ही कैन टेक एनी डिसीजन ईजीली फॉर इज लाइफ कि वो अपनी लाइफ के लिए डिसीजन ले सकता है देन अम्मा डिनाइज हिम डिनाइज मीन्स टू रिफ्यूज मना करना किसी भी चीज़ को क्या करने के लिए टू गो इन द पार्टी देन हिज ग्रैनी डिनाइज हिम वो उसको मना करते हैं कि वो पार्टी में नहीं जाएगा ओके सो आफ्टर एट ही क्राइज नाउ ही वॉज टोटली फैगम वो इतना परेशान हो गया है कि ही क्राइज वो जोर से चिल्लाता है अम्मा टेल्स हिम डेट ही मस्ट नो टू कंट्रोल हिज इमोशंस एट दिस एज ऑफ फोर्टीन नाउ हिज ग्रैनी टेल्स हिम वो क्या कहती हैं उनसे कि नाउ इन द एज ऑफ फोर्टीन उनकी जो एज है फोर्टीन ईयर्स की उस एज में उन्हें क्या आ जाना चाहिए ही हैज़ टू लर्न टू कंट्रोल हिज इमोशंस एंड फीलिंग्स एंड उसको किस टाइम पे किस सिचुएशन में किस तरीके का बिहेवियर करना है उसे आ जाना चाहिए अपने इमोशंस को अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करना आना चाहिए एक टीनेजर स्टूडेंट की तरह उसको रहना चाहिए एक टीनेजर चाइल्ड की तरह होना चाहिए ओके नाउ हीयर नाउ एट दिट पॉइंट इस पॉइंट पे ही इज़ इन कन्फ्यूजन वेदर ही इज़ यंग और स्टिल अ चाइल्ड अगेन उसको ये कन्फ्यूज़न हो गया है कि वेदर ही इज़ ग्रोन अप बॉय कि वो एक बड़ा बच्चा है और स्टिल अ लिटिल चाइल्ड या फिर अभी भी छोटा बच्चा है दिस इज़ अ कन्फ्यूजिंग कंडीशन फॉर ओके सो शी फर्दर एक्सप्लेन्स हेम नाउ ग्रैनी रियलाइज इट उनकी ग्रैनी को रियलाइज़ होता है कि यस ही इज़ फेसिंग अ प्रॉब्लम कि वो एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है इस तरीके की कन्फ्यूजिंग सिचुएशन की देन वॉश वॉश ही डज वो क्या करती हैं फर्दर एक्सप्लेन्स हैं वो उनको एक्सप्लेन करती हैं आगे डेट ही इज़ नॉट सो ग्रोन अप कि वो इतना बड़ा भी नहीं हुआ है अप टू टेक डिसीजन्स ऑफ हिज ऑन लाइफ कि वो अपनी लाइफ के बारे में अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू हिम डिसीजन ले सके ही इज़ नॉट सो यंग वो अभी इतना बड़ा भी नहीं हुआ है ओके देन फ्रीडम डज नॉट कम इन अ सिंगल डे शी एक्सप्लेन्स हैं वो क्या समझाती है उनको कि जो फ्रीडम है इट नॉट कम्स विद इन अ वन डे वो एक दिन में नहीं आती है बट ही वॉन्ट्स वो ऐसा चाहता है कि उसे एक ही दिन में पूरी फ्रीडम दे दी जाए हर तरीके की फ्रीडम दे दी जाए बट इट नॉट पॉसिबल ओके सो अपा टेल्स अपा मीन्स फादर हिज फादर टेल्स हेम डेट ही मस्ट नो मस्ट इज़ अ मॉडल ऑल ऑफ यू नो एंड वी यूज़ इट फॉर कंपल्शन हम इसको कंपल्शन के लिए यूज़ करते हैं कि अपा वॉट हिज फादर टेल्स हैं वो क्या कहते हैं उनको कि डेट ही मस्ट नो कि उन्हें पता होना चाहिए इस बात के बारे में कि हिज फियर टू हैंडल द सिचुएशन उन्हें अपने फियर्स के बारे में कि वो किस तरह से किसी सिचुएशन को हैंडल करें ये सब उन्हें पता होना चाहिए इस एज में आके नाउ फाइनली आफ्टर दिस डिस्कशन आफ्टर सो मैनी आर जूज फाइनली वहाँ पे क्या होता है डिसीजन दे बिकम फ्रेंड्स इतनी बातें शेयर करने के बाद में समीर शेयर सो मैनी थैंक्स विद हिज फादर एंड विद हिज ग्रैनी आफ्टर इट उसके बाद दे ऑल आर बिकम दे ऑल बिकम फ्रेंड्स वो क्या फ्रेंड्स बन जाते हैं बिकॉज क्यों क्योंकि इज़ वेरी 
असेंशियल अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो इन माई व्यू इट्स वेरी असेंशियल कि जो बच्चे हैं चिल्ड्रन हैं दे हैव टू शेयर देयर ऑल थिंग्स देयर इमोशंस एंड फीलिंग विद समवन एंड समवन एल्डर किसी भी बड़े से उन्हें शेयर करनी चाहिए ये बातें ओके okay, और जो एल्डर वन हैं जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी ये पता होना चाहिए कि देयर चिल्ड्रन आर इन टीन एज वो टीन एज में हैं सो दे आर सो मैनी चेंजेस इन देयर बिहेवियर इन देयर दे विल फेस मैनी फिजिकल चेंजेस ऑल्सो सो उन्हें भी समझना चाहिए अपने सारे जितने भी प्रॉब्लम्स बच्चे फेस कर रहे हैं उन सब फेस सारी प्रॉब्लम्स को तो दोनों तरफ से बोथ साइड्स दोनों तरफ से एफर्ट्स नीडेड हैं ओके इन स्टूडेंट्स लाइफ और इन चिल्ड्रन लाइफ द पेरेंट्स प्ले द पेरेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेम एज पेरेंट्स की लाइफ में भी जो बच्चे होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो दोनों ही तरफ से एफर्ट्स होने चाहिए नीड टू से ये कहने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पेरेंट्स भी इस बात को जानते हैं और चिल्ड्रन भी जानते हैं नाउ समीर आल्सो रियलाइज रियलाइज उसे भी रियलाइज होता है समीर को कि एस ही वाज रॉन्ग ऑन सम पॉइंट्स कि वो भी अपने कुछ आर्ग्यूमेंट्स पे रॉन्ग था एंड हिज पेरेंट्स ऑल्सो हिज ग्रैनी ऑल्सो रियलाइज इट उनको भी रियलाइज होता है यस कि हमें भी उनको समीर को समझना चाहिए सो दे बिकम फ्रेंड्स वो आफ्टर मैनी थिंग्स वो फ्रेंड्स बन जाते हैं एंड प्रॉमिस ईच अदर और क्या प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे को टू अप्रिशिएट देयर व्यूज कि वो आपस में व्यूज जो हैं एक दूसरे के उनको अप्रिशिएट करेंगे इट मीन्स नॉट यस आई वॉन्ट टू टेल यू मैं भी ये बोलना चाहती हूँ कि जो पेरेंट्स हैं वो भी कभी भी अपने चिल्ड्रन के बच्चों के व्यूज़ को इग्नोर ना करें समटाइम्स कई बार उनके व्यूज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं वो क्या करना चाहते हैं क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में उनसे ओपनली खुल के बात की जाए एंड जो चिल्ड्रन हैं वो भी अपने व्यूज़ को रखने के साथ साथ में अपने पेरेंट्स के व्यूज़ को भी टू अंडरस्टैंड समझें कि क्यों उनके पेरेंट्स चाह रहे हैं इस चीज़ को वाई दे वॉन्ट ऑल दिस थिंग्स क्यों चाह रहे हैं क्यों इंस्ट्रक्शंस उनको दे रहे हैं बेसिकली फॉर द सेफ्टी सेफ्टी के लिए दे रहे हैं सो दे आर नॉट रॉन्ग ऑन देयर पॉइंट बट अप्रिशिएट करना इट्स वेरी अशेंशन बहुत ज़रूरी है कि दोनों साइड से अप्रिशिएशन हो व्यूज़ की नॉट इन नेगेटिव वे बट इन पॉजिटिव वे ओके सो नाउ दे आर लिविंग हैप्पीली विदाउट फियर्स अभी तक जो फियर्स समीर के माइंड में भी थे उनके पेरेंट्स के माइंड में भी थे कि क्या समीर सही डिसीजन ले रहा है समीर कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा या फिर समीर के माइंड में ये फियर थे कि जो मेरे मुझे एक्ने प्रॉब्लम है या मेरे जो वॉइस चेंज हो रही है वो आए दे या क्यों हो रहा है अगर वो अपने पेरेंट्स से ये सब बातें करेगा तो डेफिनेटली ही ही गेट सम सॉल्यूशन फॉर इट और ही विल अंडरस्टैंड द कॉजेज ऑफ एक वो उसके रीजंस को समझ पाएगा तो फियर्स दोनों ही तरफ से पेरेंट्स के हों चाहे बच्चों के हों दूर हो सकते हैं ऐसे ओके हाउ वैन वी स्टार्ट टू अप्रिशिएट द व्यूज एंड देर विल बी नो कॉन्फ्लिक बिटवीन अस जब हमारे बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक नहीं होगा सो बेसिकली दिस इज द थीम ऑफ द ऑफ दिस स्टोरी द ऑथर इस आर की मूर्ति वो यही चाहते हैं ही वॉन्ट्स टू शो इन दिस स्टोरी डेट देयर शुड बी अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन टीन एजर्स एंड देयर पेरेंट्स ओके सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर एंड गुड बाय लेटर ऑन वी विल मीट अगेन वंस अगेन विद अ न्यू चैप्टर और एनीथिंग एल्स ओके थैंक यू ऑल